सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू एनदर एडिशन ऑफ धन वेदा आज हम म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं हम बहुत सारे बोर्ड्स देखते हैं हमारे आसपास देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है इतने सारे एड्स भी आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड में क्या सही है ये जानने के लिए हमें म्यूचुअल फंड कैसे चलते हैं कैसे इन्वेस्ट किया जाता है उसको से भी कैसे रेगुलेट करती है ये सारी बातें हमें समझना बहुत जरूरी है तो ये एक थीम को लेकर आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि एज इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो काफी लोगों का जैसे हम कॉपरेटिव एफर्ट हम सोसाइटी में रहते हैं हमारी सोसाइटी में वहां पे एक कॉपरेटिव सोसाइटी होती है मतलब सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक पूल बनाया जाता है और सभी को उस पूल में से जो इन्वेस्टमेंट होगा सब हर एक जन अपना पैसा उस पूल में डालता है और उसमें से जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो पूल के सभी लोगों को मिलेगा सो वॉट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट लॉट ऑफ पीपल कम टूगेदर दे पुट देयर मनी इन अ पूल एंड देन देर इज समन कॉल अ फंड मैनेजर एक फंड मैनेजर होता है जो ये पूरे पैसे को इन्वेस्ट करता है ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है जो फंड का ऑब्जेक्टिव होता है हर एक फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है या तो वो इंडेक्स स्टॉक में डालेंगे या तो डेट फंड में डालेंगे या दोनों में डालेंगे या तो कोई पर्टिकुलर कंपनी में डालेंगे जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव होता है फंड का उसी हिसाब से द इन्वेस्टमेंट आर मेड अभी ये जो फंड्स है जो म्यूचुअल फंड्स है ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ तो इसके म्यूचुअल फंड को जो फ्लोट करता है मतलब जो अलग अलग स्कीम बनाता है उसको हम बोलते हैं ए एम सी तो हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो सेबी में रजिस्टर्ड होती है और सेबी उसको रेगुलेट करता है और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर एक फंड के जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंगली Uh, they go on investing the money. So first thing you have to understand two points are very important. First is it is a regulated entity means it is a SEBI regulated entity. Number two there is an expert who is managing your fund. Uh, so अगर आप अपने आप से अगर manage नहीं कर पाते हो आपके पास time नहीं है या तो आपके पास expertise नहीं है then you go to a fund manager. and the fund manager will manage on your behalf so that is the second point and third point is that they are regulated that means jahan wo bolenge wahi pe wo invest karenge aisa nahi hai ki they make a large cap fund and they end up investing in small caps to so, ek jo fund investment ki discipline honi chahiye that discipline is followed by all the fund managers and they follow this discipline Uh, when they go to invest the funds so these are the basic things about a mutual fund now we go on to the next step and that is how do you invest in a mutual fund investing in mutual funds is very easy all you need to do is to you go to any broking firm uh, and they will open a, a mutual fund account for you there are also certain funds or certain apps which are allowing investors to invest directly that means you can just go on the app and you can invest you don't require uh, any any advisor or anybody who will help you to invest so there are two types of people who help you to invest one is a distributor and other is an advisor a distributor is somebody who is paid by the mutual fund so agar distributor uh, uh, distribute karta hai तो उसे पैसे दिए जाते हैं बाय द म्यूचुअल फंड बाय वे ऑफ ट्रेल कमीशन इट इज कॉल्ड ए ट्रेल कमीशन तो बाय वे ऑफ कमीशन मनी इज पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर सो दैट द डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट चार्ज द द इन्वेस्टर हु इज बाइंग द फंड्स एंड देन देर इज एनदर टाइप ऑफ अ पर्सन हु आल्सो प्रोवाइड्स यू म्यूचुअल फंड एंड दैट इज कॉल्ड ए एडवाइजर so advisor is somebody who will advise you ki aapko kaun se fund lene chahiye kyun lene chahiye kab lene chahiye so is tarah se they will advise you for the purpose of uh, for purpose of buying the fund 
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ एडवाइजर क्योंकि हर एक हर एक जो आदमी आपको म्यूचुअल फंड बेचता है दे हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन वेदर दे आर ए डिस्ट्रीब्यूटर और दे आर एन एडवाइजर इफ दे आर एडवाइजर्स दे विल नॉट दे विल नॉट गेट एनी कमीशन फ्रॉम द फ्रॉम द एजेंसी एंड फ्रॉम दी सॉरी द म्यूचुअल फंड वेर एज इन केस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर दे विल गेट मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड so this difference has to be understood and once you go to any person uh, with whom uh, you are doing the business of mutual fund you should know what the person is representing it should not happen that a distributor is posing as an advisor giving you advice charging you for the advice and also getting commission from the mutual fund of course traditionally ye jo alag alag concept hai uh, the concept of distributor and advisor this was not there in the earlier time this concept has come in the last 2 3 years only where sebi has mandated that everybody must declare uh, so all the old uh, mutual fund uh, distributors uh, they continue to be distributors and not many of them have turned into advisors so you understood what is mutual fund you understood who is the distributor and what does he do and once you go to a distributor you can buy mutual fund directly from the mutual fund itself or you can buy it through the exchange platforms today almost 85 to 90% of the business is happening on the bombay stock exchange or the bsc platform the entire business is happening over there so you have to register yourself as as a uh, as a person who wants to buy the mutual fund and uh, and that form is very simple you have to give your aadhar card pan card and a declaration and you can become a mutual fund customer so it is very easy with just by pressing two three buttons you can you can select which mutual fund you want to buy uh, and then you can buy it of course buying a mutual fund is not very easy from the point of view of which mutual fund to buy because in india there are more than 20000 schemes if you look at the stocks which are traded on the stock exchange the number of stocks available are around 6000 aur ye 6000 mein se kareeb 3000 ya 2500 ye aise stocks honge jiska regularly trading hota hai lekin baki ke jo shares hai baki ke 3000 shares hai 4000 shares hai isme bilkul trading nahi hoti lekin jahan tak mutual fund ka sawal hai हिस्टोरिकली 25,000 से ज्यादा स्कीम्स फ्लोट हो चुकी है इसलिए कस्टमर को म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है इसके सिलेक्शन करना इस, इसका सिलेक्शन बहुत आसान नहीं होता और उनको कुछ तकलीफ होती है इस सिलेक्ट ये स्टॉक म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करने में तो ये तकलीफ आसान करने के लिए जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सारे डिवाइड किए गए हैं एक तो ग्रोथ फंड्स, ग्रोथ फंड्स या तो इक्विटी फंड्स। जहां इक्विटी फंड्स का सवाल है इक्विटी फंड्स के जितने भी पैसे आते हैं इक्विटी फंड में वो सारे पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट किए जाते हैं इसमें और भी थोड़ा सब डिविजन हो सकता है क्योंकि सम का सम फंड में से आई विल इन्वेस्ट ओनली इन डिफेंस स्टॉक्स और आई विल इन्वेस्ट ओनली इन इन दी इंडेक्स स्टॉक्स or i will invest only in banking stocks i will invest only in small uh, sme stocks i will invest only in msme stocks to har ek uh, har ek uh, equity mein bhi kafi sub divisions hote hain aur agar aapko safe investment chahiye to zyada tar log uh, index based jo stocks hai usme wo invest karte hain to pehla aapka ho gaya equity equity fund jaise stock markets mein utar chadhav hote hain and there is a risk associated with investment in equity similarly if you are investing in mutual fund equity you will be subject to the risks which are associated with equity investments iske baad mein agla category hai debt markets jo debt ke stocks hai uh, debt market means government paper hamari jo government hai uh, wo apne अपना काम चलाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज नथिंग इज नथिंग बट अ डेट डेट मतलब लोन तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको इन्वेस्ट करके दे देगी 
तो ये एक दूसरा तरीका है कि अगर आपको लो रिस्क चाहिए क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में द रिस्क रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड सिक्स टू सेवन परसेंट करेंटली और उससे भी कम जा सकता है तो अगर आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो यू शुड इन्वेस्ट इन इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स देन नेक्स्ट इज बैलेंस फंड मतलब आपको इक्विटी भी चाहिए और आपको डेट भी चाहिए तो अगर आपको दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन बैलेंस फंड्स। बैलेंस फंड्स आर दो इन विच सर्टन पोर्शन ऑफ द मनी इज पुट इन इक्विटी एंड सर्टन पोर्शन इज पुट इन डेट सो इट इज डिक्लेयर अपफ्रंट कि ये लोग कितना पैसा इक्विटी में डालेंगे और कितने पैसे आपके डेट में डाले जाएंगे तो ये ये जब आप इसका जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें लिखा हुआ होता है कि वो कितना इक्विटी होगा और कितना डेट का एक्सपोजर होगा तो ये हुई बैलेंस फंड की बात उसके बाद में दूसरे दूसरा फंड है लिक्विड फंड भी लिक्विड फंड ऐसा है कि इसका पैसा भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही ज्यादातर डाला जाता है और लिक्विड फंड ऐसे है कि अगर आपके पास स्पेयर कैश पड़ा हो और आप उसको अगर डालना चाहते हो उसको दो दिन के लिए कुछ छोटा मोटा भी अगर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो आप उसको डेट फंड या तो लिक्विड फंड में डाल सकते हैं लिक्विड फंड में आपका आपका पैसा ओवरनाइट भी रह सकता है दो तीन दिन के लिए भी रह सकता है हफ्ते के लिए भी रह सकता है मतलब ज्यादातर जो पैसे आपको नजीक के समय में अगर आपको उसका काम लगने वाला है तो आप उसको आप उसको लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं इसके बाद में और एक तरह का फंड है विच इज द गोल्ड फंड मतलब गोल्ड के जो फंड्स है मतलब वो पैसे ऐसा फंड है कि जिसके पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट हो गए आपने हमारा अगला एपिसोड देखा ही होगा जहां पर हमने आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग तरीके हमने बताए थे फॉर एग्जाम्पल यू कैन पुट इन डिजिटल गोल्ड यू कैन पुट इन सॉविन गोल्ड बॉन्ड्स एंड यू कैन पुट इन ई टी एफ गोल्ड और इन रिसेंट टाइम्स वी हैव ऑल्सो सीन कि सिल्वर का ई टी एफ एक आया है करेंटली वी हैव गॉट सिल्वर ई टी एफ ऑल्सो सो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों के फंड है सिल्वर थ्रू द फंड Of course, if you buy on sovereign gold bond, uh, we have already explained to you the difference, and that difference is that um, is that in sovereign gold bond there is no management charge being charged, but the government pays you an interest of two and a half percent. But uh, there is a nominal charge for management, which is charged by the fund, and uh, those uh, those costs are there if you go for a mutual fund gold or a mutual fund silver. Uh, so you have understood now what are the different types of funds you can buy again there is one more uh, differentiation there is a dividend fund and there is a growth fund you may wish ki mujhe har mahine kuch paise chahiye kyunki mujhe mera ghar chalana hai iske liye mujhe har mahine kuch paise chahiye so then you can uh, also uh, go for a dividend scheme where on a regular basis the dividend is paid to you एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ ग्रोथ स्कीम मतलब आप कहोगे मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए मेरा जो भी गेन होता है उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको ये भी मिल सकता है कि आप उसको री इन्वेस्ट करने से यू विल बी एबल टू गेट अ रिटर्न ऑन मीन्स इट विल बी ए कंपाउंडिंग काइंड ऑफ इफेक्ट सो इट इज कंपाउंडिंग इज ऑलवेज गुड आई हैव एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग Uh, in my uh, in my last episode when we talked about uh, fixed income instruments uh, so then uh, this is uh, these are the five different kinds of five or six if you count gold and silver separately then these are six different kinds of uh, categories which are available to you for the purpose of uh, for the purpose of making an investment and it makes your life a little bit easier Uh, because if you are an aggressive person you will go for a uh, equity uh, equity investment and uh, and uh, and you are still more aggressive then you will go for maybe a sme or a small or medium enterprise these kind of investments you will go for which do carry some amount of risk after that uh, we will talk on how much money you will invest here also there are lot of options you can decide to invest maybe at one shot it is called a lump sum investment matlab ek sath 
आपको जितने भी पैसे डालने हैं यू पुट द एंटायर मनी इन वन शॉट एंड वंस यू डू दैट देन यू से आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड यू स्टॉप एट इट देन देर इज समिंग कॉल एन एस आई पी तो एस आई पी सही है यू मस्ट है अगेन म्यूचुअल फंड सही है एस आई पी सही है एस आई पी इज नथिंग बट अ सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स ऑन ए मंथली बेसिस ऑन ए वीकली बेसिस ऑन ए बाय मंथली ऑन अ क्वार्टरली जो भी आपको सूट होता हो उस आप उस फ्रीक्वेंसी से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एन एस आई पी नाउ एस आई पी इज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द सिंपल रीजन कि मार्केट ऊपर जाता है मार्केट नीचे जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमने शेयर खरीद लिए एंड वी बॉट इट एट द टॉप प्राइस बट द शेयर प्राइस इज गॉन डाउन और समटाइम यू आर लकी तो आपको लॉटरी लग जाती है आपने एकदम लो प्राइस में शेयर ले लिया और फिर वहां से वो बढ़ गया तो इसी तरह म्यूचुअल फंड में अगर आप इवन आउट करोगे मतलब अगर आप हर महीने या तो हर हफ्ते जैसे भी आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी इनकम की अवेलेबिलिटी हो अगर आप उस तरह से इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको आपको एक जो आपकी प्राइस है वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज आउट हो जाती है और जो एकदम हाई प्राइस में लेने का जो हमारे पास रिस्क होता है वो रिस्क नहीं रहता है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यू गो फॉर एन एस आई पी प्लान बिकॉज इट इवन आउट इवन आउट द इन्वेस्टमेंट और एस आई पी में ये जानना जरूरी है कि हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस रखना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अचानक अरे प्राइस बहुत गिर गया मैं क्यों लू अभी मैं नहीं लूंगा इससे और कम होगा इसके बाद मैं लूंगा कभी भी मेरे 40 साल की हिस्ट्री में मैं आपको बिल्कुल दावे से बता सकती हूँ कि नो बडी कैन बाय एट द बॉटम ऐसे कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है कितना भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो ही कैन नेवर बाय एट द बॉटम सो डोंट एवर थिंक दैट यू कैन बाय एट द बॉटम so if you buy at every price at which the share is available then it will even out your share price aur aapko jo gain hota hai aap jo uche bhav mein atak jate ho that possibility is not there and you can buy at every price average out and get a return over a period of time uh, so this is about sip there is one more uh, one more option which is available that is the swp that is सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जैसे हमने इन्वेस्टमेंट की बात की वैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वॉट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इट इज नथिंग बट यू पुट ऑल योर मनी से इन अ लिक्विड फंड यू पुट इन लिक्विड फंड एंड देन सिंस यू हैव द मनी टूडे बट एट द सेम टाइम लाइक सपोज इफ यू गो फॉर एन एस आई पी आप आप आज जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना है लेकिन आपका पैसा आपके पास ऑलरेडी रेडी पड़ा है and at the same time you want to take advantage of uh, investing at a lower price then what you can do you can put the money in liquid fund or har mahine you know systematic withdrawal plan jaise aap paisa dalte ho so aapke liquid fund mein se automatically money will get withdrawn and it will go in something like a sip so it is called a systematic withdrawal plan uh, so that over a 6 month period over a 12 month period you will go on getting your 6% 5% whatever return on your liquid fund and at the same time you will also uh, take an advantage systematically transfer plan that is ha huh. systematically transfer plan so you can you know take advantage and you can go on uh, investing the money uh, so that you get the benefits of a lower rate uh, of investment uh, so these are mainly the three ways uh, in which uh, uh you can invest one is the sip one is a lump sum and one is the systematic uh, transfer plan or a withdrawal if you want to withdraw and put it in another scheme uh, same can be used uh, abhi stock exchange systems uh, kafi acche ho gaye hai uh, iski wajah se aapko kuch karna nahi padta aap ek bar system mein dal diya ki aap ye ye date ko withdraw karna chahte ho ye karna chahte ho the system takes care of it and it goes on Uh, goes on uh, removing the money and putting it wherever you have indicated iske baad mein another important uh, development which has happened uh, is along is called el elss this is the equity linked uh, 
saving scheme. scheme, equity link saving scheme. Now, government of India, in order to encourage people to invest in uh, in uh, in share market, what they have said is that if you put money in ELSS, then it will be possible for you uh, to uh, get a tax reduction or a tax rebate. Uh, so the the mutual funds have floated schemes. क्योंकि इसमें एक तीन साल का लॉक इन रहता है तो ये तीन साल के लॉक इन की वजह से म्यूचुअल फंड को अलग से स्कीम बनानी पड़ती है सो दैट पीपल डू नॉट एग्जिट बिफोर थ्री इयर्स एंड एंड दिस स्कीम हेल्प पीपल टू टू इन्वेस्ट एंड एंड कीप इट फॉर थ्री इयर्स एंड टेक द मनी बैक एंड द इयर इन विच दे इन्वेस्ट दे गेट अ थर्टी परसेंट रिबेट और राधर रिबेट एज पर दे टैक्स स्लैब Uh, they will get a, a rebate and the maximum investment permitted is 150000 rupees uh, so these elss schemes of course uh, the returns on these are counted uh, based on the immediate benefit that you get out uh, on the tax payment that you have to do and elss again are very popular uh, for people who are tax payers and uh, and people uh, who want to Uh, do their tax planning and they want to save on taxes uh, so elss is another scheme uh, which is uh, very popular uh, with the uh, especially the professionals and working population because jab march ka mahina aata hai to unko lagta hai ki are mujhe bahut sara tax bharna pad raha hai to main kyun na elss le lu aur elss lene se unko immediate uh, they will get a write off in their income tax Uh, so this is uh, another way on which uh, you can invest in mutual funds jo uh, mutual funds ke managers hai they are uh, they are uh, quite uh, uh, they are all registered with sebi uh, and uh, they are uh, experts in uh, whatever uh, fund management that they do of course if you have time then you can always look at uh, investing directly uh, of course i am a strong advocate that people must learn to invest uh to begin with when you are starting your career in investing yes you should invest through mutual funds but um, as you grow up or in the investment journey i would suggest that uh, you must also look at direct investments uh, in the markets uh, then next point that we need to talk about is that mutual fund is a very important and especially sip is a very important uh, tool in financial planning Uh, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो आपके बेटे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है बेटी की शादी करनी है आपको घर लेना है आपको कहीं फॉरेन ट्रेवल पे जाना है आपको नई गाड़ी लेनी है तो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू थ्रू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन फाइनेंशियल प्लानिंग वॉट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी very wisely and match it with our goals like for example agar uh, my i am in the month of uh, i am in the month of say april and i have got a big bonus from my company and i am going to use this money in the month of august to or in the month of june or july to pay my son's fees now this is a very very short term use of uh, short term money that is there in your hand in order to ensure that you do not use the money somewhere else for 3 months you can put the money in a liquid fund and uh, and with that or in a balanced fund where your principal is uh, uh, is uh, safe and then you can use the money so money does not remain idle and it will give you some return uh, if you want to buy a car in say next 2 to 3 years time you start an sip value of car after 3 years this particular model that i want to buy is so much this is the emi that i can i want to pay uh, this is the you know for the down payment that is required i want to save for the down payment then you can actually structure an sip and see to it that every month you put your money into the sip and at the end of the desired period uh, you will get the uh, get the money which you require for the purpose of uh, of buying that car or going on a foreign holiday or buying a house down payment for a house all these all these uh, goals and aspirations that we have in life they can be fulfilled once you once you uh, decide on a plan you know, for your life and you sit down 
and you say that this is my target on this day i must get this money uh, it is not very difficult uh, to plan your finances and get um, and get the uh, required fund at the appropriate time because many times you know we may think that uh, you know i have put aside this money but suddenly you realize that you have used up the money you don't even know it uh and uh, you know money is such a we always in hindi we say lakshmi bahut chanchal hoti hai lakshmi chanchal hoti hai matlab kya ki lakshmi kahi bhi kahi se bhi chali jati hai abhi hum kuch kharcha kar dalte hai hamare humne plan kiya hai ki hum iski gaadi lenge lekin aapka beta aata hai ki mujhe to xbox lena hai usme kuch paise chale gaye ya to naya mobile lena hai aajkal mobile bhi 50 60000 rupaye ke aate hai तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाल दिया है तो वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में इट विल रियली हेल्प यू एंड इट विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल सो फार एज दी फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न वॉट आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इन म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड में है रिटर्न्स uh, कैसे मिलेंगे जो इक्विटी के रिटर्न्स है मगर आप अगर आप इक्विटी के रिटर्न्स देखो ओवर अ फाइव और सेवन ईयर पीरियड यू नॉर्मली गेट एवरेज ऑफ अबाउट फिफ्टीन टू सेवनटीन परसेंट दो आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स विच हैव विच हैव कम सो कैपिटल एप्रिसिएशन इज पॉसिबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स यू कैनॉट यू कैनॉट प्रेडिक्ट वेदर यू विल मेक मनी और नॉट बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द रशिया वॉर देर इज सो मच ऑफ डेप्रिसिएशन इन द शेयर प्राइसेस बट स्टिल आई थिंक दैट म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट विच इज द अंडरलाइंग अंडरलाइंग एसेट फॉर एनी म्यूचुअल फंड इट विल डेफिनेटली गिव यू रिटर्न uh and um, and they are better than the fixed income returns or better than the inflation returns which are there uh, another important thing to know is that um, about taxation so in taxation um, <coughs> if you, if you hold a mutual fund for more than one year then there is a long term tax 3 year 3 year more than 3 years then there is a long term tax 10% 10% and if you hold it for less than 3 years then mm-hmm. there is a short term gain tax which is as per uh, as per the taxation rate or the slab that you are uh, that you are in it uh, another important concept i want to explain to all of you and that is called nav that is the net asset value i think all of you need to understand because everything that we talk about in mutual funds is about net asset value because when you buy a fund when you buy a share or a, or a unit actually it is called buying of a mutual fund units i can buy so many units i am holding so many units like in equity shares you say i am having so many shares but in case of mutual fund you have to the terminology used is i am holding so many units now how are these units priced the units are priced at what is called as a net asset value or a nav nav is very important because if you want to know what is the appreciation in your in your unit price then you will know it only from the nav how is nav calculated uh, the total portfolio of shares uh, or debentures or bonds or whatever is there that multiplied by the current price uh, that will give the net asset value of the entire fund so and how many number of units which have been distributed by the mutual fund so you get a value number of shares into the market price divided by number of units which have been sold or issued so that will give you what is called as a nav or a net asset value uh, so that is um, that is what uh, you need to uh, you need to understand so your net the net asset value at which you bought your units versus the net asset value which is today that is your profit or loss which is there and and uh, looking at that value you will know whether you are making money or you are losing money or even if you went to want to buy the units uh, say uh, you know on say liquid fund so the net asset value which is there 
for today's purchase will be the value applied today at 12 o'clock and at 12 o'clock whatever is the net asset value if you buy before 12 you will get that value whereas uh, if you buy after that then you will get the next next day's net asset value so net asset value is a very important term which you all need to understand units is the unit in which you buy and sell and units into net asset value that will give you your purchase price sale price or your profit or loss so uh, how are uh, the accounts of mutual funds maintained uh, actually the mutual fund units uh, they are created in the books of the registrar uh, so there are registrar there is camps which is one of the registrar another registrar is carvi so just like you have the depositories uh, which is holding your share you can hold your units also in a depository uh, the registrar is the one who does the account keeping for you so for the entire fund any, any unit which it buys on the stock market that is then registered with the uh, with the uh, registrar the registrar calculates the nav gives it to the fund and and based on um, based on the funds uh, uh, funds uh, total uh, asset uh, they will declare what is the nav now also i want to tell you about the risks which are associated with investments in mutual fund the first risk i have already told you about and that is uh, called the equity market so whatever is the underlying asset the underlying asset is one which will determine the value uh, or the risk which is there with the units of the mutual fund so if equity markets go up and down then your mutual fund units value will also go up and down so that is the first risk uh, which is there that is of the underlying asset agla risk aapka banta hai ki aapka fund manager He is not very competent. ऐसा हो सकता है कि उसका stock selection सही नहीं है और वो आ, वो stock selection गलत करता है इसकी वजह से आपका fund की value down जा सकती है ये दूसरा risk है इसीलिए आपको fund manager जो आपका funds manage कर रहा है उसका selection सही करना चाहिए और ये करने में आपको mutual fund के advisors आपको मदद कर सकते हैं और आप भी उस फंड मैनेजर के बारे में पढ़ सकते हो कि उसने कभी से वो इंडस्ट्री में है उसने कौन से कौन से फंड मैनेज किए हैं उसमें क्या रिटर्न्स दिए हैं तो सेकंड रिस्क बनता है फंड मैनेजर का थर्ड रिस्क बनता है जो हमने बिल्कुल एक बार ही हमारे इसमें इंडस्ट्री में देखा है एंड दैट इज कि आप फंड से पैसा मांग रहे हो वापस और फंड आपको दे नहीं पाता क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो बेच नहीं सकता जैसे एक आ, हमारे फंड कौन सा वो लिक्विड फंड जो बंद हो गया वो टेम्पलटन हाँ टेम्पलटन के केस में हुआ था कि टेम्पलटन ने बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिए थे और फिर वो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच नहीं पाए और जब वो बेच नहीं पाए सडनली देर वॉज ए रन और जब वो बेच नहीं पाए तो लोगों को लगा कि अरे हमारे पैसे डूब गए ऑफ कोर्स वो फंड सबके सुरक्षित थे और बाद में उसको गवर्नमेंट ने हेल्प किया और फिर सबके पैसे वापस मिल गए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विद प्रॉफिट हाँ विद प्रॉफिट मिले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री इसलिए आपको मार्केट रिस्क के अलावा दूसरे जो ऑपरेशनल रिस्क है और प्रोसेस रिस्क है इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है और सेबी ने बहुत कड़े कानून बनाकर पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रिस्क काफी उन्होंने कम कर दिया है तो उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज इज अबाउट यू नो ट्रांसपेरेंसी एंड हाउ एंड लिक्विडिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आई थिंक फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही आसान है आपको म्यूचुअल फंड से अगर आपको पैसे निकालने हो Uh, तो आपको रिडेम्शन रिक्वेस्ट यू नो दर इज समथिंग कॉल्ड रिडेम्शन रिक्वेस्ट मतलब कि मैं मेरे पैसे वापस चाहता हूँ तो अगर आप रिडेम्शन रिक्वेस्ट आप uh, किसी भी आप जहां से खरीदे हैं उस ब्रोकर को अगर आपने रिडेम्शन रिक्वेस्ट दिया uh, तो आपके पैसे विद इन फोर्टी एट आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे एट द रेट रेट एट विच यू विल गेट इट बैक एट एट दी एन रेट 
so redemption or liquidity uh, is very good of mutual funds and you can take out the money as soon as possible uh, so it is a highly liquid fund another thing is about transparency ki aapko koi bhi report chahiye sare reports aapko mutual fund ke registrar se bhi mil sakte hai aur aapne jis distributor ya to broker se aapne khareede hai unke websites pe bhi you can go and see what is the what is the nav of your fund whether you are gaining you are using all reports are very widely available uh, across uh, across uh, the system all you need to do is aapko apne login ka dhyan rakhna hai and uh, most advisable last but not the least i would strongly advise you ki aapko hamesha aapke mutual funds mein nominee rakhna zaruri hai uh, please have a nominee uh, for all the mutual fund investments uh, because uh, you know there was a very popular uh, series that i ran which was called life after death तो अगर आपके आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स है आपने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है और अनफॉर्चुनेट समथिंग हैपेंस एंड एंड यू नो यू आर नो मोर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर फैमिली मेंबर्स टू गेट राइट्स टू दी टू दी म्यूचुअल फंड्स इफ देर इज नो नॉमिनी विच इज अवेलेबल सो आई एडवाइज स्ट्रांगली ऑल ऑफ यू कि आप जाके अपना चेक कर लीजिए अगर आपके पास नॉमिनी नहीं है तो आप उसमें आपका नॉमिनी दलवा दीजिए क्योंकि लास्ट 15, 20 इयर्स लास्ट 10, 15 इयर्स नाउ नॉमिनीज आर कंपलसरी पहले जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले और उन्होंने नॉमिनी नहीं डाले हैं वो लोगों को मैं खास एडवाइस करती हूँ कि आप प्लीज गो एंड एंड गेट गेट नॉमिनीज हुल गेट द बेनिफिशियल इंस्ट्रेस इफ एनी थिंग वॉट टू हैपन टू यू Uh, so from the point of view of custody of financial assets it is advisable uh, to have a nominee i think i have covered most of the points uh, uh, minimum over 500 uh, and another important thing is uh, you can start your investment with as low as 500 rupees matlab aise bhi schemes hai jo hamare young bacche hai aur agar aapke bacche hai aapke grand children hai children hai तो आई वुड एडवाइज यू कि उनको एक आदत डलवाइए उनको हर महीने पाँच सौ रुपया हर पंद्रह दिन में पाँच सौ रुपया दीजिए और बोलिए कि आप खुद जाके म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन करो और उसमें पैसा डालो अगर हम उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो एक सेविंग्स की हैबिट डालनी है वो नहीं आएगी लेकिन वो अगर खुद जाकर डालेंगे और खुद पूरा एक्सपीरियंस करेंगे so it will be possible for them to understand the mechanics of investing and this is the simplest way when you can give impart the saving habit to your children grandchildren or whoever uh, around you i think it is the best habit uh, of savings which can be done through mutual fund because the amount is as low as 500 rupees so isko dhyan mein aap rakhiye aur 500 rupees se aap unko investment karne ki aadat daliye so habit ke liye ये ये एक जरूरी चीज है सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर देयर सो फार एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न वी विल नाउ ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर फॉर द क्वेश्चंस द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड इज अ इज व्हाट अबाउट एनएफओ इट इज अ न्यू फंड ऑफर इट इज नथिंग बट ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल Uh, क्योंकि जब एन आता है बहुत सारा एडवर्टाइजिंग होता है बहुत सारा प्रमोशन होता है uh, लेकिन ज्यादातर हमने इतने 25,000 हजार स्कीम्स हो गए क्योंकि uh, जो पुरानी स्कीम्स है उसी को नया नया बनाकर नए नए अंदाज से उसको पब्लिक uh, के सामने रखा जाता है इन्वेस्टर्स के सामने रखा जाता है सो इट इज नथिंग बट अ न्यू फंड ऑफर विच इज विच इज जस्ट टू क्रिएट एन एक्साइटमेंट ऑफ uh, uh, जैसे कि हम बहुत सारे गाने सुनते हैं और वो गाने का जब रीमेक होता है uh, तो फिर उसका थोड़ा म्यूजिक बदल देते हैं शब्द सेम रहते हैं तो ऐसे ही न्यू फंड्स ऑफर्स आर मेनली मोस्ट ऑफ देम आर रियली द सेम स्कीम्स बट देर आर सम न्यू म्यूचुअल फंड्स विच हैव कम इन टू द मार्केट लाइक एम जे के एम विद फंडिफरेंट कॉन्सेप्ट देन Uh, it becomes a real nfo but otherwise nfos are all uh, 
uh, are all uh, kind of uh, same uh, same uh, same schemes which are repackaged. Uh, next question is uh, please explain SWP. That is a systemic withdrawal plan. SWP is a systematic withdrawal plan. Like you put into the FD and you will get monthly interest rate. The same way you can invest your money into the mutual fund and you can fix the amount that the minimum this amount you need to withdraw. So SWP will help you in two ways. One is your money will be grow on the down uh, time of period and you will also get the continuous amount whatever you have decided. So it is nothing but systematically withdraw your money from your purpose. मतलब जो लोगों ने से रिटायरमेंट है आपके रिटायरमेंट के पैसे आपने म्यूचुअल फंड में डाले और फिर आपको घर का खर्चा तो करना है हर महीने आपको पंद्रह बीस पच्चीस हजार जो भी आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर है आपको पेंशन मिलता है लेकिन पेंशन के अलावा आपको और कुछ पैसे चाहिए तो वो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल सकते हो और वहां से आप हर महीने आपको वो अमाउंट्स मिलते रहेंगे तो आप अपना कंफर्टेबली you can uh, uh, do your uh, do your work uh, then what is ma'am can you advise which type of mutual funds are for people who are near retirement say 3 to 4 years down the line for oh, 3 to 4 year down the line you can go for the balance advantage uh, fund time category balance advantage fund which has a combination of equity debt and some portion into the gold and uh, it is a so one kind of balance fund only and it will give you the indexation of the equity and give you the average return it is not 100% uh, into the equity but it will give you the equity kind of average return matlab aapka paisa fixed income mein bhi dala jata hai aur growth mein bhi dala jata hai to jo log retirement ke nazdeek hai they should uh, go for uh, such systems uh, so we have usha banker usha banker please uh, speak please unmute and speak When can we get your okay, Dina Ben. Namaste. You did very well. We explained. We understood everything. Everything. Just nice. Just nice. Um, my question was: uh, Can we have any control over which scripts to buy, which scripts to sell, at what time, or your manager will do everything? No, no. You see, when we are talking about mutual funds, the fund manager will decide which script to buy, when to buy, when to sell, when to hold. Everything uh -huh. is decided by the fund manager. Only thing they will tell you is. the type of scripts like they will buy only uh, only particular sector or only say long term so that is the objective of the scheme is declared upfront after that uh, you have no authority on what to buy what to sell that uh -huh. if you want to do that maybe 10% of your money you can manage yourself and you may decide on which groups to buy and what to do uh, but uh -huh. so far as the fund manager is concerned you cannot uh, tell him where to buy where to sell Uh, then somebody is asking when can we get your past lectures it is available on youtube yeah uh, uh, our youtube channel is there investments so if you go on investments all the past lectures are available over there yeah if uh, if you give uh, please type your email id we will see that you get links to all the past lectures Uh, okay, RC four four three. You have a question, uh, Madam. Namaste, Manish Rai Varanasi. Yeah, Manish Rai, बोलिए. जी, Madam, मेरे query ये थी कि suppose जैसे SIP की जाती है, तो generally दस साल, बारह साल के time frame के साथ client को add किया जाता है. तो client की एक general सा सवाल लगभग सभी के साथ होता है कि मेरे को बारह साल बाद withdraw करना है. इन केस अगर बारहवें साल या ग्यारहवें साल मार्केट में गिरावट रही तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए नहीं देखिए अगर कोई बारह साल तक अगर जो इन्वेस्ट करता है वो पर्टिकुलर साल में गिरावट हुई तो आपके ऑलरेडी इनकम योर यू नो इंडेक्स हैज गॉन अप फ्रॉम अगर आपने दस साल पहले तीस हजार इंडेक्स में चालू किया ऑलरेडी साठ इंडेक्स पहुंच चुकी है तो ये मतलब आपको रिव्यू करना भी जरूरी है देखिए आपके आपने इन्वेस्ट कर दिया इसको भूल नहीं जाना है यू यू नीड टू सी दैट यू नो रिव्यू योर पोर्टफोलियो कई बार हम ये एक फंड uh, मैनेजमेंट या तो इसमें स्ट्रांग मानना है कि आप सिर्फ रिव्यू करने से 50 परसेंट रिटर्न बढ़ा सकते हो तो सपोज आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर में डाला है और आप कंटिन्यूसली उसका एन भी घटते जा रहा है 
तो वो सेक्टर से निकल के और कहीं स्विच भी कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ लार्ज कैप्स में जाइए कि जो इंडेक्स जैसे बढ़ता है उसके साथ साथ लार्ज कैप बढ़ते हैं मतलब तो थोड़ा रिव्यू किसी को पूछना आपका जो एडवाइजर है आ, उसको पूछना आ, जरूरी है और आप उसके मतलब थोड़ा अगर कॉमन सेंस भी हम वापरते हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रियली बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कॉमन सेंस नथिंग एल्स बिल्कुल मैम एक क्वेश्चन और है मेरा हाँ. वो ये है कि सपोज करें किसी फंड में हमने पैसा लगाया है एस आई पी चल रही है हाँ. उस फंड की वैल्यू अगर काफी गिर गई सपोज करें बीस तीस परसेंट नीचे आ गया वो पैसा तो क्या उस फंड में एडिशनल परचेस क्लाइंट से करवाना चाहिए या फिर आपके अनुसार उसमें रिव्यू फंड का एक बार पोलियो का करना चाहिए उस एम सी का देखिए अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है बिकॉज देर मे बी नथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज इन विच यू है लेकिन माहौल खराब हो गया समझो कोई वॉर हो गया ऐसे कुछ अगर हो जाता है तो ओवरऑल मार्केट जब गिर जाता है तब यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस बिकॉज यू विल एंड अप सेलिंग एट द बॉटम तो जैसे हम शेयर प्राइस में रिव्यू करते हैं कि ये शेयर का भाव घट गया है क्या इसका वर्किंग खराब हो गया है कि ओवरऑल मार्केट के खराब होने से हुआ है सो दैट यू नीड टू सी कि सिमिलर फंड क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग ये छोटी छोटी अगर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फंड का रीजन नहीं है गिरने का दिस इज फॉलन बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट तो इसके लिए आप आप हमारे लोगों से एडवाइस भी ले सकते हो समझ सकते हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉल और अगर आप है ना डायरेक्ट आप डेली बेसिस पे आप टीवी में न्यूज सुनते हैं आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ योर कि आप टीवी में न्यूज सुनिए एंड uh, हम ये भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है uh, अगर आप एसएमएस दीजिए हम उसमें ज्वाइन करवा देंगे आपको बिकॉज नाउ आई एम प्लानिंग टू रिव्यू सब बुक्स ऑल्सो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर को कुछ बेसिक सिंपल बुक्स है जो पढ़नी चाहिए और ये पढ़ने से आपको मतलब आइडिया आएगा कि कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है कैसे किया जाता है देर इज वन वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल साइकोलॉजी ऑफ मनी कि हर एक का पैसे देखने का नजरिया कैसा होता है हाउ वी आर ब्रॉट अप हमारे घर में बहुत सारे पैसे थे आवर फादर वॉज लाइक माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मेरे पिताजी से सौ रुपए मांगो तो वो दो सौ सवाल पूछने के बाद दस रुपए देते थे तो ऐसे ऐसे ना हम हम कैसे माहौल में पैदा हुए कैसे माहौल में बड़े हुए तो ये सब चीजें हमारे मनी मैनेजमेंट पे काफी असर करती है तो ये सब बातें आई वुड सजेस्ट सम बुक्स टू ऑल ऑफ योर विच आई एम श्योर बाय रीडिंग दैम यू विल बी एबल टू गेट ए बेटर आइडिया ऑन व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी आपको अपने आप को भी समझना जरूरी है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसे से व्यवहार कैसा है तो ये सम बुक्स आई विल रेकमेंड सो यू प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी आल्सो हैव टेलीग्राम ग्रुप तो हम आपको जोड़ देंगे समबड़ी हसमी नो दिस बुक डिटेल्स आई विल आई विल पोस्ट ए स्मॉल स्मॉल वीडियोज ऑन आवर uh youtube, YouTube, YouTube and you can have a look at that uh what is a etf which etf is nothing but an exchange traded funds so exchange uh, traded funds may again uh, it is uh, it is a uh, fund which is floated this a mutual fund pura open fund hota hai aise etf bhi uh, is floated by uh, by various mutual funds uh, uh, and isme ye hota hai ki of course most popular one is ki government of india ne kya kiya इंस्टेड ऑफ सेलिंग द कंपनीज डिरेक्टली टू द पब्लिक इन्होंने एक फंड बना लिया और इसमें कहा कि हमने ये सारे शेयर्स ये हमने ये फंड में रख दिए हैं मतलब वी हैव सोल्ड दी शेयर्स टू द फंड एंड द फंड इंस्टेड ऑफ अगर समझो आईओसी का शेयर गवर्नमेंट आके बाजार में बेचती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्राइस ऑफ आई ओ सी और एनी नेशनलाइज बैंक और एनीथिंग जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज सेलिंग द शेयर प्राइस विल गो डाउन तो ये प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने फंड में डाला है शेयर और जो भी लोग ये फंड लेंगे वो फंड में से गवर्नमेंट विल सेल रिक्वायर्ड क्वांटिटी तो समझो सौ करोड़ का फंड आया तो सौ करोड़ के पर्टिकुलर प्रपोर्शन में ये शेयर सेल करेगी तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर न लाते हुए 
गवर्नमेंट ने ये ईटीएफ का एक ऑप्शन लिया है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और हमारा एक जो हमारी इन्वेस्टमेंट बास्केट है आई बास्केट है उसमें हमारा ई का भी फंड है आप हमारे इन्वेस्टमेंट्स के साइट पे जाके देख सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आर इंडेक्स फंड एडवाइजेबल इंडेक्स फंड इज नथिंग बट पैसिव इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की मतलब क्या होता है कि आ, कोई फंड मैनेजर कुछ नहीं करता है जैसे इंडेक्स ऊपर जाता है नीचे जाता है वो इंडेक्स को बाय करते रहते हैं मतलब इंडेक्स इंडेक्स के भी शेयर्स है वो भी आप खरीद सकते हो निफ्टी बीज हाँ निफ्टी बीज हाँ निफ्टी बीज इज समिंग विच रेप्रेजेंट द एन एस सी इंडेक्स तो अगर आपने निफ्टी बी ले लिया तो आपको इट इज नथिंग बट एफ फंड ऑफ इंडेक्स तो इसको अगर रेगुलर बेसिस पे ले लिया लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्स विल गिव सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोथ वेर एज इफ यू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक शेयर्स और यू इन्वेस्ट इन अवर आई बास्केट विच इज विद ए थीम Uh, then maybe you can better the return. That is uh, that possibility is there. Of course, everything is subject to uh, risk of fluctuation. Uh, yes, doctor. Uh, doctor Harandekar. Doctor Harandekar, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Please unmute. How much amount do we can? Uh, 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 How can how much amount we can withdraw from SWP and whether it is a taxable what at what rate? It is up. It depends upon you, sir. You can start with five hundred also, and yes, it is taxable. It is according taxable. to your yes, according, according to your step uh, tax bracket. जैसे मैंने कहा था तीन साल के ज़्यादा है, but if you do every month you withdraw, you put and then you start the withdrawal, then it will be subject to short term tax. Okay. If your income is taxable, that is. And if we withdraw a, a complete amount, say if I am doing SIP for last fifteen years and I got a corpus of say one crore, can I withdraw one crore at a time? No, if you Single withdraw day. one crore at a time, it will be subject to so whichever scheme, whichever year you su subscribe accordingly, each scheme like is like a share. So the unit wise, you will have to pay the tax. So some units you purchase say three years ago, so on that you will pay ten percent tax. Lagega. सम विच यू परचेज टू इयर्स अगो उस पर आपको करंट टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म लगेगा मतलब वो एक ब्लॉक का नहीं जाएगा हर एक यूनिट के परचेज के हिसाब से आपको लगेगा ओके ओके एंड विल कैलकुलेट द टैक्स यस यू यू हैव टू कैल और योर सीए विल कैलकुलेट नो द आरटीए गिव्स द स्टेटमेंट व्हेन यू रिडीम द मनी द रजिस्टर गिव्स द स्टेटमेंट दैट दिस इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड एंड गिवन टू यू तो आप यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग आपको आरटीए का कर कैलकुलेट करके दे देगा ओके थैंक यू वेरी मच ओके व्हाट इज द लिंक टू जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक विल शेयर या आप यहां पे प्लीज पुट योर ईमेल आईडी वी विल शेयर विद यू द लिंक तनिश सर आई एम ऑलरेडी अ कस्टमर ऑफ आई बास्केट इट इज अ गुड ऑप्शन सो आई आल्सो एडवाइस यू to try it out uh, uh, that you can try out the i baskets uh, and experience uh, investing through that because we have curated the baskets and and uh, we are uh, doing uh, what we call as passive investment we select uh, the best stocks uh, where the value is highest and the price is low all such stocks we uh, we select and um, and then we advise people to uh, buy ओके एनीबॉडी एज आरसी 443 हो गया मनसुवार मनसुवार पूछा वहां का ओके आई थिंक अरे कौन जो मैसेज इज है चैट मेरी ईमेल आईडी सारे है ओके ईमेल आईडीज आर बीइंग सेंड ओके यू टेक दिस यू गेट हां वी विल गेट इट व्हाट इज योर आउटलुक फॉर लास्ट नेक्स्ट 10 इयर्स ड्यू टू व्हाट वी हैव स्टैग्नेटेड अ बिट इन 21 22 एंड दिस एड्स टू सम एंजाइटी Uh, i think you should believe in india if you believe in india yeah, then uh, you there is no reason for you to feel anxious in the short run uh, the market prices will go up and down <coughs> if you have spare money it is a good time to invest again uh, please space out your investments and make investments uh, so far as um, 
10 years is concerned it is too long a period because so many events are happening every day uh, so we cannot uh, we cannot predict market for 10 years uh, but i am very sure that india is on the right track uh, and it will not be uh, difficult to reach there Uh, how to calculate short term gain and long term gain through investment app uh, there is a report called uh, uh, called um, a tax tracker which is there on our this currently we are offering the tax tracker only for equity investments to uh, to calculate short term long term and uh, speculative gains uh, so far as mutual fund is concerned since the rtas are calculating and giving it to you uh we are not giving it on investment but for shares it is available in tax tracker okay everybody thank you so much i will sign off and we can meet again next month for another edition of uh, of uh, uh, dhanveda kindly give us your uh, feedback uh, so that we can make it better and uh, and we can uh, you know uh, on a continuous basis go on improving if any topic you want me to cover specifically you can write about that also uh, and i would like to you know once all these standard topics are over uh, i would like to go as per uh, your requirement uh, and what you want to understand about investments you can share your anxieties your joy your uh, need whatever you have uh, and uh, we will be happy uh, and i will personally be definitely be happy to respond to you Uh, so thank you very much